ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനല് കാണുന്ന എങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണേ ഇന്ന് നമ്മൾ പപ്പടമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മായവും ഇല്ലാത്ത പപ്പടം നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതല്ലേ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസേ ഉള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും പിന്നെ കുഴയ്ക്കുമ്പം കുറച്ച് ബലത്തിൽ കുഴയ്ക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ സേഫായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന പപ്പടം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഉഴുന്നു പൊടിയാണ് വേണ്ടത് ഞാൻ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ഉഴുന്നു പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഉഴുന്ന് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ തരിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് വെച്ചതാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് അധികം ഉപ്പുള്ളതാണ് പപ്പടത്തിന് നല്ലത് എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വളരെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം കുഴയ്ക്കാനായിട്ട് കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാലും കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഇത് ഉഴുന്നായതുകൊണ്ട് ചപ്പാത്തി മാവ് പോലെ അത്ര സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ബലം കൊടുത്തിട്ട് വേണം ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പിന്നെ വെള്ളം സൂക്ഷിച്ചു ഒഴിക്കണം ഒരുപാട് ഒഴിക്കരുത് ഈ ഒരു പരുവാകുമ്പം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നല്ലെണ്ണ ചേർക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ കുഴച്ചെടുക്കാം കുഴയ്ക്കുമ്പം വെള്ളം കൂടി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കൈ നനച്ച് നനച്ച് കുഴയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള വെള്ളം മാത്രമേ എടുക്കുകയുള്ളൂ അതാണ് കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് അപ്പം വെള്ളം കൂടി പോവില്ല ഒരിക്കലും ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൈ നനച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരുപാട് കൂടി പോവില്ല ഒരിക്കലും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നല്ലെണ്ണ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് നല്ല ബലം കൊടുക്കണം കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പത്തിൽ ഇതിനെ സോഫ്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ ഉള്ളിയും അതേപോലെ പച്ചമുളകൊക്കെ ചതയ്ക്കുന്ന കല്ല് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇടിച്ചിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് പരന്നു വരുമ്പം ഇതിനെ ഒന്നുകൂടെ മടക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടിച്ചെടുക്കാം ഇനിയും പരന്നു വരുമ്പം ഇനിയും മടക്കി 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 ഇടിച്ച് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം നന്നായിട്ട് ഇടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ സോഫ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കാനും പരത്തിയെടുക്കാനൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ ഇതൊരു പത്ത് വട്ടമെങ്കിലും നന്നായിട്ട് മടക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടിച്ചെടുത്തതാണ് ഇപ്പം നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കണം കണ്ടില്ലേ നേരത്തെ പോലെയല്ല ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി സോഫ്റ്റ് ആണ് ഇത് ഉഴുന്നിൻ്റെ പൊടി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ട് ഇനി ഇതിനെ നീളത്തിൽ റോൾ ചെയ്തെടുക്കണം ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി നല്ലോണം റോളായി കിട്ടും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടാനായിട്ട് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം കട്ടി കൂടുതലുള്ള ഭാഗത്തൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി ബലം കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയൊക്കെ കട്ടി കുറയും നല്ല തിന്നായിട്ടിരിക്കണം ഇനി നമുക്കിതിനെ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഓരോ കഷ്ണം എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി പരത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി നമുക്ക് വിതറി കൊടുക്കാം ഇതിലാണ് നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും നമുക്ക് റൗണ്ട് കിട്ടാനായിട്ട് നല്ല തിന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കണം പിന്നെ എക്സാക്ട് റൗണ്ട് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്കൊരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള പാത്രം വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നല്ല തിന്നാണ് ഇതൊരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള പാത്രം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യാണ് ഈ സൈഡൊന്നും കളയണ്ട അതും നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാൻ നല്ലതാണ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഉണക്കിയെടുക്കണം ഇത് നമുക്ക് വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കിയെടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോവേവിൽ വെച്ചാലും മതി ഞാൻ വെയിലത്ത് വെച്ചാണ് ഉണക്കുന്നത് ഒരുപാട് നേരം ഒന്നും ഉണക്കണ്ട ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ ഉണക്കിയാൽ മതി എല്ലാം പരത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കിയെടുത്താൽ മതി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പം ഇതിനെ ഒന്ന്